Well, good morning, church. Dzień dobry, witam was serdecznie. And welcome to those that are also joining us from around the world and Germany as I are here in the first instance. So welcome to this time this morning. Witam również wszystkich tych, którzy już zostali wcześniej przywitani, wszystkich tych wizytujących spoza granic z Australii, jak również z, z innych okolicznych kościołów. And it's time for me to feel very nervous right about this time as well. I teraz ja się czuję nieco zdeprymowany stojąc przed wami. But we know when we have Christ with us, anything is possible. Lecz my wiemy jako chrześcijanie, że kiedy mamy obecność Jezusa Chrystusa w naszym życiu, On jest z nami, wszystko jest możliwe i dostępne dla nas. And this first screen that you can, oh, shot you can see up on the screen there. I ten pierwszy obraz, który w tej chwili jest przed waszymi oczyma. I titled my sermon this morning is Who You Are Makes a Difference. Zatytułowałem moje kazanie dzisiaj w ten sposób, że to, kim ty jesteś w swoim życiu, czyni odmienną różnicę, czyni coś odmiennego dla tych, którzy cię obserwują i patrzą na ciebie. When we look at this first photo, this was actually taken at the Eastern Highlands Mission in the last couple of years. To zdjęcie, które widzicie, widzicie przed, przed sobą, pokazuje nam stuletnią rocznicę i pochodzi z miejsca gdzieś z wysp, najprawdopodobniej z Nowej Gwinei. And for any of you that know Papua New Guinea, you know that there are no sealed roads and driving in by cars. I ci, którzy znają Nową Gwineję, wiedzą o tym, że tam nie ma asfaltowych dróg i nie ma wygodnych, komfortowych dróg do przejazdu. On this hill, there are well over 100,000 people who have come to this event. Na tym obrazie widzimy ponad 100 tysięcy ludzi, którzy zebrali się na, na tym zebraniu. And it's through people that have stepped out of their way to bring the message that had brought these people to this event. I byli tam ludzie, którzy czynili wszystko co tylko mogli, a żeby zaprosić i sprowadzić ludzi na to spotkanie. And my former boss Pastor Jerry Matthews. I my poprzedni uh, uh, boss Pastor Matthews. Sorry, I better stop using Australiana. That's okay. That's <laughs> not a problem. We, uh, we're using the same same. That's fine. He was the speaker at this event and if you can see that little box with the black square right down the front he was up there. On był głównym mówcą na tym na tym właśnie spotkaniu. I gdzie widzicie po prawej stronie ten czarny punkcik właśnie on się tam znajduje. But again it was his ministry many years ago that also touched many of those lives that were on that hill. Wiele lat przed tym była to jego służba kaznodziejska, która dotknęła serca wielu osób, które właśnie mogły być obecne później na tym spotkaniu. Before we start this morning I'd like to introduce you to my little family. Zanim rozpocznę pragnę przedstawić moją rodzinę wam. On can't remember which way around it is but my wife Joanne Moja żona Joanna and my precious little bundle of joy like young Isabella this morning Alexandra i mój 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 zwój radości moja córeczka Aleksandra and they are at Lilydale Church this morning my wife is also the treasurer at that church one znajdują się w kościele Lilydale w którym to moja żona usługuje jako skarbnik and they send their greetings to you this morning. I one za moim pośrednictwem, pośrednictwem przesyłają wam pozdrowienia dzisiejszego przedpołudnia. I'm very mindful of the time this morning, so I, I thought before we start we might just have a little bit of quick news from the conference. Jestem świadomy ograniczeń w czasie, więc pragnę podzielić się szybko wiadomościami, które pochodzą z konferencji ze zjednoczenia. For those of you, uh, this is my first time here at the Dandenong Polish. Jestem po raz pierwszy przed wami w waszym kościele w Dandenong. And my name is Peter Lynch, and I'm the conference treasurer for the older members or chief financial officer. Nazywam się Peter Lynch i jestem skarbnikiem w, w konferencji. And certainly, there has been much happening around the conference in the last little while. I wiele wydarzyło się w ostatnim czasie w naszym zjednoczeniu. I think you'd all be aware of the big camp that happened back at Easter. Z pewnością jesteście świadomi wielkiego zebrania namiotowego, które odbyło się niedawno. May I ask how many went to camp? Czy mogę zapytać ilu z was było na tym spotkaniu? So that means every one of you here who didn't go are going next year. To znaczy się, że wszyscy ci, którzy nie podnieśli ręki, nie byli na tym spotkaniu na przyszły rok tam będą obecni. And we will have some very good speakers planned for next year as well. I w przyszłym roku mamy zaplanowanych beję bardzo dobrych mówców i skóry was zapraszam. And of course if nothing else you must come to the village square Marius and Karen 
did a lot of work this year. A jeśli już nic, to musicie udać się do takiego e, miejsca, gdzie Mariusz ze swoją żoną będzie wam usługiwał właśnie na tym miejscu. Nazywa się on Village Square, więc jest to jakieś miejsce wydzielone, gdzie prawdopodobnie dają wam ciastko i pokarm i napój, i so on, so on. I'll tell you what, if it's in English, it's nice and short. I feel for Ted translating for me. Well, oh, sorry, we'll talk to that one later. Okay. English is very precise Polish. It's yes. All over yes. the place. Probably some coming events that you need to put in your calendar for this year. Musicie niektóre wydarzenia umieścić w swoim kalendarzu na ten rok. Um, there, you may be aware that the General Conference President, Pastor Ted Wilson, is coming here on the 19th of November. W listopadzie pastor Wilson, Ted Wilson, przewodniczący Generalnej Konferencji, będzie obecny w naszym zjednoczeniu. So there is a citywide regional that day. Tak więc jest spotkanie regionalne tego dnia. And I'm sure you'll be richly blessed if you came to that event. I mam nadzieję, że gdy przybędziecie na to spotka spotkanie, będziecie bardzo ubogosławieni. I had the privilege of being at the general conference session last year. Miałem przywilej być uczestnikiem na posiedzeniu generalnej konferencji w ubiegłym roku. And that was my first time to go to such an event. I było to po raz pierwszy, kiedy brałem udział w takim wydarzeniu. And be assured, it was a tremendous event and certainly welcoming in our new general conference president. Bądźcie przekonani o tym, że było to wspaniałe spotkanie i na tym spotkaniu cieszyliśmy się, radowaliśmy się z wyboru nowego prezydenta. And certainly as a conference we are working very hard to help to grow this church here in Victoria. I z pewnością chcę was zapewnić o tym, że jako konferencja pracujemy wytrwale nad rozwojem naszego kościoła w naszym zjednoczeniu. I think now it's time that we proceed. Let's pray. This is for the kids. Dear Heavenly Father, Drogi Ojcze Niebieski, we ask you to be with us as we come before you this morning. Prosimy Cię o Twoją obecność wśród nas dzisiejszego przedpołudnia. Be with us, open our hearts and our eyes and our ears to you. Bądź z nami, otwórz nasze umysły, nasze serca i nasze uszy. As we come into this worship hour. Gdy przyszliśmy tutaj chwalić, wielbić Ciebie. Amen. Amen. My story this morning starts from a completely different angle. Rozpocznę moją historię z zupełnie innego punktu widzenia. I grew up as a um, in young man in Brisbane. Wyrosłem jako młody człowiek w miejscowości Brisbane. And I will say I'm a first generation Adventist. I muszę wam powiedzieć, że jestem adwentystą pierwszego pokolenia. I grew up as a Catholic. Wzrastałem jako katolik. And had a very loving family. Miałem bardzo kochającą rodzinę. But my mother had certain expectations of me. Lecz moja matka miała szczególne oczekiwania związane z moją osobą. And one of those, because I was the firstborn, I needed to also serve as an altar boy. I jedną z nich, ponieważ byłem pierworodnym, pragnęła, abym usługiwał jako ministrant przy ołtarzu w kościele. And I did that for many years. I ja czyniłem to przez wiele lat. But interestingly enough, I didn't feel that I had a relationship with the Father through this. Ale zaobserwowałem, że w tym długim okresie nie na... rozpocząłem, nie nawiązałem żadnej społeczności z Ojcem. And interestingly, yes, I could recite the Mass. I knew it backwards. Tak, mogłem cytować całą mszę i znałem ją na wskroś i na pamięć. So as I said for this I did for many years. I to jak powiedziałem wcześniej czyniłem przez wiele lat. It came one after I had my driver's license my mother said to me Peter which church are you going to today? I kiedy otrzymałem mój e, e, license prawo jazdy moja matka zapytała mnie do jakiego kościoła dzisiaj idziesz? And I said well mom I might go to Hendry church today. E, powiedziałem mi mamo udam się do kościoła o nazwie Henley prawdopodobnie chodzi o dzielnicę. Yes, I went past Hendra Church. Przejechałem koło tego kościoła. And I drove, I went down and sat by the runway at the Brisbane airport. I zatrzymałem się i stanąłem blisko lotniska w Brisbane. And that became my church. I to miejsce stało się moim kościołem. My mother never knew till many years later. Moja matka nie dowiedziała się o tym aż później po wielu latach. But it wasn't until some years later, 
Ale po pewnym czasie, po wielu latach, when I was working for National Australia Bank, I was in Kingaroy at this time. Kiedy pracowałem dla banku jako urzędnik, and there was a young lady walking down the street towards me. Pewna młoda niewiasta szła naprzeciwko mnie ulicą. And I'd got to meet this young lady through work. I was at the, the lead teller at the bank. I poznałem tą dziewczynę z powodu, z przyczyny mojej pracy, ponieważ pracowałem w tym banku jako przy okienku. And I had a couple of my work colleagues with me as well. I ze sobą miałem kilku moich współpracowników. And I thought, oh, now's a good time to ask her out. I teraz pomyślałem sobie w tym momencie, że to jest doskonała okazja, żeby ją poprosić o randkę w tej chwili. So I went up to this young lady and I said, well, look, um, we're going out tonight. Would you like to come out with us? Tak więc podszedłem do tej niewiasty i zaanonsowałem, że my dzisiaj wychodzimy wieczorem, czy ona nie zechciałaby wyjść ze mną na randkę. And she said, um, look, sorry, no, I can't. I have something else on. Wtedy ona odpowiedziała, nie, dzisiaj nie mogę, ponieważ mam coś innego do zrobienia. But she said to me, would you like to come out with me? Ja wówczas ona zapytała, czy ty zechciałbyś pójść ze mną? And I thought, well, yeah, this is different, but why not? Pomyślałem sobie, to jest przestawianie kolejności, ale dlaczego nie skorzystać z tego? And this was my first introduction to the Adventist Church. I to była moja pierwsza moment, kiedy zostałem zaprezentowany Kościołowi Adventystów Dnia Siódmego. God had put this young lady in my path. Bóg umieścił tą młodą niewiastę na drodze mojego życia. And it was through that friendship that brought me back to Christ. I za pośrednictwem tej przyjaźni Bóg sprowadził mnie do Jezusa Chrystusa. And I'm very happy to say I'm still married to that young lady 25 years later. I jestem szczęśliwy zaanonsować wam to, że po 25 latach jestem w dalszym ciągu zaślubiony z tą młodą niewiastą. So this was my introduction to the church. Tak więc to jest moje wejście do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. And it was again through to the difference that she made in my life that I'm now standing here in front of you today. I było to za pośrednictwem różnicy, którą ona mogła zaprezentować i wprowadzić do mojego życia. It was a few years later we'd actually moved down from we'd been up to North Australia and back down to Brisbane. Po kilku najpierw pojechaliśmy na północ Australii, a później powróciliśmy do Brisbane. And it was at this time that we were very actively involved in our local church, which was Kabulcha Church. I w tym okresie czasu byliśmy bardzo aktywni zaangażowani w naszym lokalnym kościele, to jest Kabulcha Kościół, jeśli dobrze wypowiadam. And we started to feel that there was something missing within our lives and what we were doing. I zaczęliśmy odczuwać to przekonanie, że coś brakuje w naszym życiu. And yes, at this stage I was still working for the bank. Tak, jeszcze w tym czasie w dalszym ciągu pracowałem dla banku. But things were changing. Ale rzeczy za zaczynały się zmieniać w moim życiu. So we thought we wanted to do more with our lives and at this time the session in South Australia was advertising for the position of secretary treasurer. Tak więc pragnęliśmy dokonać zmiany w naszym życiu i wówczas ukazało się ogłoszenie, że w południowej Australii potrzebują asystenta do skarbnika. God didn't want me to have that position. Pan Bóg nie chciał w tym momencie czasu, żebym ja objął tą pozycję. But interestingly, I had a phone call from the still union treasurer, or union president, I should say. Ale w tym samym czasie otrzymałem telefon od przewodniczącego konferencji. And he said, we would like to take your name back to the union. I powiedział, że on by chciał zabrać za moim pozwoleniem moje nazwisko do kierownictwa w, w Unii. As we are looking for young people who would like to be working for the church and particularly accountants. Ponieważ my poszukujemy ustawicznie młodych ludzi, a szczególnie e, ludzi, którzy są wykształceni w kierunku liczenia pieniędzy. And I must admit I was a little bit skeptical whether I would ever hear another phone call. I byłem w tym momencie sceptycznie ustosunkowany, czy usłyszę jeszcze telefon. But interestingly, about two months later, I had a phone call one night out of the blue. Ale po dwóch miesiącach czasu otrzymałem znikąd nagle telefon. And the business manager rang me and said, we'd love you to apply for the position of financial controller. I ktoś zadzwonił z Unii i mówi, że pragną, abym ja objął kontrolę nad sekcją finansową w Unii. So the next day we had a phone interview. Tak więc następnego dnia mieliśmy zaproszenie na wywiad, na spotkanie. 
And about three hours after that, I had another phone call saying, "We'd love you to come and work for us." I po trzech godzinach otrzymałem kolejny telefon, który zaanonsował mi, że pragną, a żebym podjął pracę tam jak najszybciej. And then started our career of working with the church. I w tym momencie rozpoczęła się moja kariera pracy dla kościoła w kościele. We had three wonderful years in Avondale. Mieliśmy trzy wspaniałe lata, które spędziliśmy w Avondale. We got to know the students very well. Poznaliśmy studentów bardzo dobrze. Some better than others. Niektórych lepiej niż innych. Particularly those who didn't want to pay their fees. A szczególnie tych, którzy ociągali się z zapłaceniem swoich kosztów kształcenia. But that was a tremendous experience for us and my family. Ale było to wielkim doświadczeniem dla mnie i dla mojej rodziny. It was some years after we started there. Po kilku latach, gdy rozpocząłem moją pracę, that came time we felt it was time to move on again. I znowu przyszedł ten czas, kiedy nastał ten moment kolejnego etapu w naszym życiu. And we thought we might have been coming to Melbourne at that stage to work for the signs. Pomyśleliśmy może o tym, że rozpoczniemy pracę w Melbourne tutaj pracując dla naszych znaków czasu. And certainly there were many doors opening in that direction. I w tym okresie czasu otwierało się wiele możliwości właśnie w tym kierunku idących. But we also heard that there was a job coming up in New Zealand. Lecz również w tym samym czasie usłyszeliśmy, że jest możliwa praca do podjęcia w Nowej Zelandii. I hope there's no New Zealanders here today. Mam nadzieję, że nie ma tutaj nikogo z Nowej Zelandii dzisiaj na tym spotkaniu. But then what was interesting is doors started shutting and for us to come to Melbourne. Ale w tym momencie pojawiła się taka sytuacja, w której drzwi możliwości przybycia do Melbourne zaczęły się nam zamykać. And doors were very firmly opening to say, Lord was saying, no, we want you across the Tasman. I głos słyszeliśmy wewnętrzny, który nam mówił, nie, nie, Pan Bóg chce, abyście wy udali się do Nowej Zelandii. Um, my wife and I were saying, Lord, no, please, don't send us to New Zealand. Moja żona i ja prosiliśmy Boga o to, żeby nie wysyłał nas do Nowej Zelandii. But he had other plans. Lecz on miał inne plany. And 5th of January 2005, we flew out of Brisbane, much to my mother-in-law's horror. W styczniu 2005 roku ja musieliśmy odlecieć z Brisbane, a nasza moja teściowa była bardzo rozczarowana. I was taking away her granddaughter. Bo ja zabierałem od niej jej wnuczkę. So we had five tremendous years working for the church in that territory. Tak więc mieliśmy w pięć wspaniałych lat pracując na tym terytorium w kościele. And we saw many parts of the Pacific. I widzieliśmy wiele odmiennych części Pacyfiku Południowego. And I can remember standing up in a very similar situation like this in French Polynesia. Pamiętam, że w podobnej sytuacji stałem, byłem we francuskiej Pol Polonezji. Where I had a gentleman translating in Tahitian. Gdzie stał obok mnie człowiek, który tłumaczył mnie na lokalny język. And we saw many magnificent sights as we traveled the Pacific. I my widzieliśmy wiele wspaniałych, przepięknych miejsc, krajobrazów, gdy podróżowaliśmy południowym, po południowym Pacyfiku. And we saw many magnificent miracles as we were traveling around. I w tym samym czasie widzieliśmy wiele, wiele cudów, które dokonywały się przed naszymi oczyma. It's now time to open your Bibles. A teraz jest czas, abyśmy otworzyli Słowo Boże. If you can open your Bibles, please, at 2 Corinthians, as we had in our scripture reading this morning. Otwórzcie Pismo Święte w drugim liście do Koryntian, co było czytane dzisiaj. It's chapter 8, and we'll be starting reading from verse 3. Wiersz, rozdział 8, rozpoczynamy czytać od wiersza 3. For I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing. Gdyż w miarę możności mogę to zaświadczyć. Owszem, ponad je możność samorzutnie. And I want you to take note of those two words, freely willing. Ja chcę, żebyście zwrócili uwagę na te dwa słowa, które mówią o tym, że było to dokonane bez przymusu, z dobrej woli. Let's read on. Imploring us with much urgency that we would receive the gifts and the fellowship of ministering to the saints. Usilnym naleganiem doprawiają się od nas tej łaski. And not only as we had hoped, but they first gave themselves to the Lord, and then to us by the will of God. Verse 5. 
PMS5. Okay. A ponad nasze oczekiwanie oddawali nam y, nawet samych siebie, najpierw Panu, a potem i nam, za wolą Bożą. We'll read on from verse 7, and it says there, but as you were bound in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all diligence, and in your love for us, see that you were bound in his grace also. Siódmy wiersz, a jak we wszystkim się wyróżniacie, wierzę w słowie, w poznaniu, wszelkiej gorliwości. I am not speaking by commandment, but I am testing the sincerity of your love by the diligence of others. Nie mówię tego, jakobym wydawał rozkaz, ale pragnę na tle tej gorliwości innych wypróbować też szczerość waszej miłości. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, Yet for your sakes he became poor, that through his poverty might become rich. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. And let's come to verse 12. Wiersz 12. For if there is first a willing mind, it is accepted according to what one has, not according to what one does not have. Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Your theme this quarter is working towards the second coming. Więc e, chodziło o to, że oni pracowali w tym kierunku w oczekiwaniu na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. And I see this verse very much fitting into what we're talking about here. I ja widzę, że ten tekst doskonale pasuje do tego, o czym my pragniemy dzisiaj mówić. It is very much through what we are doing and how we are helping to take the gospel to the world. Well, i właśnie jest to związane z tym, co my czynimy, w jaki sposób my pragniemy zanieść poselstwo Ewangelii temu światu, który jest wokół nas. I ask you the question in the first instance. Zapytałem wam, postawiłem wam pytanie. How is your relationship with the Father first? Jak wygląda wasza społeczność z Ojcem przede wszystkim? Are we freely willing that we want to give of ourselves daily to Him? Czy jesteśmy wolni i chętni, żeby oddać i poświęcić siebie samego Jemu, Bogu, codziennie? Do we pray that prayer first thing in the morning? Czy my modlimy się tego rodzaju modlitwą każdego poranku? How strong is our relationship with the Father? Jak silny, mocny jest nasz związek i społeczność z naszym Bogiem? And I think we know very well when we look at Matthew 28. Ja myślę, że my wiemy dobrze, gdy przyglądamy się tekstowi zapisanemu u Mateusza w 28 rozdziale. And it was on the first trip that I went to America that I saw this slide you see in front of you at the moment. Ja było to po raz pierwszy w mojej podróży, gdy zobaczyłem to, co widzicie teraz na obrazie. In Colorado Springs at the Focus on the Family Institute. Było to w Colorado Springs. As you walk into this building, and this building is big. Gdy wchodzicie do tego budynku, a ten budynek jest e, potężnych rozmiarów, and it's magnificent. I on jest wspaniały. There were two verses there that I think as Adventists we hold quite dear. Są tam zapisane dwa wiersze, które my jako Adwentyści honorujemy wysoko. There was this one that we see before you. I to jest jeden z nich, który jest w tej chwili przed wami. And the other one on the other side on a globe was John 3:16. A drugi z drugiej strony pochodził z Ewangelii Jana, trzeciego rozdziału, wiersz 16. And let's read this now. Czytajmy ten wiersz teraz. And it says, Go ye therefore, idźcie and, tedy i czyńcie uczniami, and teach all nations, wszystkie narody, baptizing them in the name of the Father, szcząc je w imię Ojca, and of the Son, i Syna, and of the Holy i Ghost, i Ducha Świętego. Teaching them to observe all things I have commanded you. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Lo, I am with you always. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni. Even unto the end of the world. Aż do skończenia świata. And that brings me to another interesting thing. I ten tekst prowadza mnie do jeszcze jednego interesującego spostrzeżenia. How many of us have actually gone out of our comfort zone to do something in Christ's name? Jak wielu z nas wyszło z naszej komfortowej komórki po to, żeby uczynić coś dla drugiego człowieka w imieniu Jezusa Chrystusa? One of the things that I had to do when I was in New Zealand. Jedną z rzeczy, którą ja uczyniłem, gdy byłem w Nowej Zelandii. I was on the uh, Adra New Zealand board. Byłem uh, uh, uczestnikiem uh, 
w komitecie Adry w Nowej Zelandii. But before we go to that, I just want to read you one more verse. Lecz zanim przejdziemy do Sorry. tego, pragnę przeczytać wam jeszcze jeden tekst. Uh, 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. Pochodzi z drugiego listu do Koryntian, dziewiąty rozdział, wiersz szósty do wiersza ósmego. And it says here, but this I say. I ten tekst brzmi tak, a, powi- a powiadam. He who sows sparingly will also reap sparingly. Kto się je skąpo, skąpo też rządź będzie. And he who sows bountifully will reap bountifully. A kto się je oficie, oficie też rządź będzie. So let each one give as he proposes in his heart. Każdy tak jak sobie postanowi w sercu swoim. Not grudgingly or of necessity. Nie z żalem ani z przymusu. For God loves a cheerful giver. Gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. And God is able to make all grace abound towards you. A władny jest Bóg udzielić nam obficie. Having sufficiency in all things. Wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem. Having an abundance for every good work. Mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. As part of when I was working for Adra New Zealand, we were required by the government to be engaged in projects that were happening. Gdy pracowałem dla Adry w Nowej Zelandii, było to częścią programu rządowego, że mieliśmy współpracować z rządem. And this trip well and truly put me out of my comfort zone. I ta wycieczka lub ta praca z całą pewnością wyciągnęła mnie z mojej komfortowej sytuacji życiowej. So we traveled from Auckland. Tak więc podróżowaliśmy. Sydney actually was where I flew from, but anyway. Sydney wylecieliśmy. We flew through to Bangkok. Lecieliśmy przez Bangkok. And then next day toward we took off towards Kathmandu. A następnego dnia udaliśmy się w kierunku Kathmandu. And here we are at 37,000 feet. O jest w Nepalu, 37 tysięcy feet wysokości, to jest około 9 tysięcy, 10 tysięcy może metrów. And the pilot says to us, ladies and gentlemen, we're about to commence our descent. I pilot mówi do nas, informuje nas, że za chwilę będziemy zbliżać się, obniżać lot i podchodzić do lądowania. And do not be afraid. I mówi, nie lękajcie się. Which of course immediately got everyone's attention. Co natychmiast je spowodowało uwagę wszystkich lecących. So at 30,000 feet, 37,000 feet, the wheels come down and the flaps come down. Tak więc 37 tysięcy feet i nagle samolot wypuszcza koła i skrzydła na specjalne skrzydła, lotki na, na skrzydłach. For those of you that may have been there, Kathmandu sits in a valley. Ci, którzy może byli w, tym, w tej miejscowości Katmandu, ona jest usytuowana w pewnej je, je dolinie. And it is one very scary descent. I to jest bardzo, bardzo przerażający moment lądowania w tym miejscu. And as we come out of Katmandu airport, that's fine. I kiedy my wychodzimy z tego lotniska później, fairly normal, zupełnie normalnie, but then the world starts. ale później dopiero świat się przed nami otwiera. Within a mile of the airport we come across the river that flows through the middle of Nepal. Odchodzimy od lotniska około kilometra lub może nieco więcej i przez środek tej miejscowości płynie duża rzeka. Each side of the river is slums. Z każdej strony tej rzeki są slumsy. The river is full of garbage. Rzeka jest pełna śmieci. The streets are clogged with traffic. Ulice są zapchane różnorakim ruchem. So as you can see, there are cars, bikes, cars, trucks, you name it. Tak jak wy widzicie, możecie sobie zauważyć na tym obrazie ulicy. There does są... not appear to be any order. Wygląda na to, że tam nie ma żadnego ładu i porządku. But we had the opportunity to go to see two projects that were happening there. Ale mieliśmy możliwość brać udział w dwóch projektach, które się tam odbywały w tym czasie. Ladies, you wouldn't be sitting here in church today. Niewiasty, wy byście nie siedziały dzisiaj w tym kościele? You'd be up in the hills gathering firewood. Wy byście byli tam na wysoko na górach i musielibyście zbierać chrust na ogień. And this firewood is of such poor quality it barely burns. A ten chrust jest o takiej niskiej jakości, że on z ledwością się tli. So if you look at this house you can see on the screen. Tak więc gdy zobaczycie ten dom, który tutaj jest na obrazie. It's mud brick. Jest zbudowany z, z gliny. And one door. I ma tylko jedne drzwi. 
So this wood, as I said, burns so poorly that the smoke is horrendous. Ten chrust pali się tak kiepsko, że cała ta chata wypełniona jest dymem. And I don't think I have to say too much in terms of the health risks from that. I ja nie muszę wam zbyt wiele mówić na ten temat, jakie są ryzyka zwią zdrowia związane z nastawieniem na, na taki dym. $200 saved this family's life. 200 dolarów. You can see a little burner with a pot sitting on the floor. Mogło, może zbawić życie tej rodziny. Widzicie, że tam jest maleńki palnik z jakimś garkiem w środku tego klepiska. That Little burner saved their lives. Ten maleńki palenisko może zbawić i uratować ich życie. We also had the privilege to go and have a look at the new houses that we were building in Western Nepal. Również mieliśmy ten przywilej zobaczyć nowe domy, które budujemy jako Adra w Nepal. And if there are any builders in the congregation, jeżeli są tutaj wśród was jacyś budowniczy w tym zgromadzeniu, this is an OHNS nightmare. To, to jest, jest yy, żadna organizacja Unionu nie dopuściłaby do, do tego typu budowy tutaj w naszych warunkach. But these people were thankful because somebody made a difference in their lives. Lecz oni byli bardzo wdzięczni, ponieważ to, co Adra czyniła dla nich, czyniło ogromną różnicę w ich życiu. I would like to go to just one more verse before we head into the close. Pragnę udać się jeszcze do jednego tekstu, zanim skończymy. And I'm going to put my treasurer's hat on for a moment. I w tej chwili zakładam mój kapelusz skarbnika przed wami. Sorry, couldn't resist. Nie mogłem się oprzeć temu. This morning we have been looking at. Dzisiejszego przedpołudnia patrzyliśmy. The first verses we were looking at. How was our relationship with the Father in the first instance? Pierwszy, pierwszy tekst, który czytaliśmy, mówił o tym, jak wygląda nasza społeczność i związek, nasze pożycie z naszym Bogiem. Is our relationship with Him strong enough that we will be freely willing for Him to do as He asks? Czy nasza społeczność z Nim jest taka, że będziemy wolni i chętni uczynić to, o co On nas prosi? Do we also, when we look at 2 Corinthians 9, it says there, are we prepared to do that non-grudgingly? Potem czytaliśmy drugi list do Koryntian, dziewiąty rozdział, gdzie jest powiedziane, że czy będziemy chcieli czynić to bez narzekania, szemrania i ochotnie. I know that you are engaging in a program at the moment. Ja wiem, że jesteście zaangażowani w waszym osobistym programie misyjnym w tej chwili. And I am challenging you to take the Initiative to be able to, if your relationship is that strong, to trust God that He can work through you. I chcę wam w tej chwili rzucić wyzwanie i uświadomić to, że jeśli wasza społeczność i związek z Bogiem jest silnie zawiązany, so will you come to handing out these brochures? Gdy będziecie wręczali ludziom te broszurki, które w tej chwili pokazują, that He can give you the courage to do so. Że Bóg w tym momencie udzieli wam ochoty i odwagi, abyście mogli to uczynić. Let me come to this verse. Pozwólcie, że przy, przejdę do tego tekstu. Malachi 3, verse 10. Jest on zapisany u Malachiasza w trzecim rozdziale i w wierszu dziesiątym. And it says, bring all the tithes into the storehouse. Przynoście całą dziesięcinę do spichlerza. That there may be food in my house. Aby był zapas w moim domu. And try me in this now. A w ten sposób wystawcie mnie na próbę. Says the Lord of hosts. Mówi Pan zastępów. If I will not open for you the windows of heaven. Czy wam nie otworzę okien niebieskich? And pour out for you such blessings that there will not be a room enough to receive it. Nie wyleje na was błogosławieństwa ponad miarę. Again, I come back to those first few words. Ponownie wracam do tych pierwszych wstępnych słów. Are we freely willing? Czy jesteśmy wolni i chętni? Is our relationship non-grudging and trusting? Czy nasz związek i społeczność z Bogiem jest taka, że jest bez szemrania i ma zaufanie? Is our relationship strong? Czy nasza społeczność jest silna? As it is with our best friends here on this earth. Tak jak to może być pomiędzy najlepszymi przyjaciółmi tutaj na ziemi. If that is the case, then this is very easy for you. Jeżeli tak się rzeczy mają, to to, co czytaliśmy przed chwilą, będzie łatwą rzeczą. A couple of words here that I really like in this verse. It says here, there's a test. Kilka tekstów, które, słów, które są zapisane w tym tekście, wystawiają nas na pewnego rodzaju próbę. And the Lord is actually asking us to try this test. 
I Pan Bóg nas w tym tekście zapytuje, abyśmy podjęli tą próbę. Some trans actually, trans translations, sorry, actually say and test me now in this. Niektóre tłumaczenia tłumaczą to w ten sposób, a teraz poddaj mnie próbie. It's exactly, exactly as it is written in my translation. Yeah, yes. Very good. Um, I had a young lady when I was up in Kabulcha. Miałem je młodą niewiastę. Je spotkałem się, miałem znajomość z młodą niewiastą, gdy byłem w kościele w Kabulcze. I'm very much like my own initial experience. Ja lubiłem moje wstępne doświadczenie. This young lady was working actively in amongst the youth of the church. Ta młoda niewiasta aktywnie pracowała z młodzieżą w kościele. But she came to me one Sabbath saying that she felt that there was something missing. Lecz pewnego dnia sobotniego przyszła do mnie i mówi, że odczuwa, że czegoś brakuje u niej w jej życiu. So I spoke to her one Sabbath. Tak więc pewnej soboty rozmawiałem z nią. Or more to the point, she came to me. I raczej ona przyszła do mnie ponownie. And she said there's something missing. Powiedziała mi, czegoś mi brakuje. And I talked to her about this verse. I ja rozmawiałem z nią na temat tego tekstu. And she promised me that she would take the challenge because she did love the Lord with all her heart. I ona obiecała mi, że ona podejmie tą próbę, to wyzwanie, ponieważ ona miłuje Boga. Some four weeks later, po czterech tygodniach później, I came to church this particular Sabbath and this young lady was beaming. All of a sudden there was something different about her. Przyszedłem do tego kościoła po czterech tygodniach i kiedy spojrzałem na tą niewiastę, jej oblicze było rozświetlone, było coś zupełnie odmiennego w jej obejściu. She was literally bouncing around the church. Literalnie podskakiwała z radości w kościele. I asked her after church, I said, what's different? You seem really good today. Po nabożeństwie zadałem jej pytanie, co się stało w twoim życiu? Wygląda zupełnie odmiennie. Very happy. Bardzo szczęśliwa jesteś. She said you wouldn't believe what happened to me. Wówczas powiedziała mi, nie uwierzysz mi w to, co się stało w moim życiu. And I thought, here it comes. Pomyślałem sobie, mm -mm. And she said, you wouldn't believe. This week I had my pay and i was struck with a challenge i had my car payment also due and i didn't know whether i could afford my tithe Wówczas powiedziała mi że w ostatnim tygodniu otrzymała swoją pensję i miała wiele y, obowiązków finansowych do wypełnienia i wydawało jej się że nie sprosta im. and she remembered this verse Wówczas przypomniała sobie ten tekst so she prayed that she wanted to take the test Wówczas je modliła się o to, że chce wziąć udział w, tym, w tej próbie. So she was faithfully put her tithe aside. Tak więc wiernie odłożyła swoją dziesięcinę na bok. After lunch on that Friday, po je obiedzie, po południu tego piątku, she had a phone call from one of her friends saying, were you coming out with us on, after Sabbath on Saturday? Otrzymała telefon od jednego, jednej ze swoich przyjaciół i z zapytaniem, czy się spotyka z nimi w nadchodzący sabat. And she said, no, I can't afford it. Wówczas ona powiedziała, nie, nie, nie mogę, ponieważ nie stać mnie na to. But interestingly, her friend said, well, oh, um, remember that money that I borrowed from you? A wtedy ten przyjaciel powiedział, słuchaj, moja droga, czy pamiętasz tą sumę pieniędzy, którą ja kiedyś od ciebie pożyczyłem? Let me come round and give it back to you now. Pozwól, że przybędę do ciebie teraz i zwrócę ci te pieniądze. And because of that, she had enough money for her car payment. Z uwagi na to, co się stało, miała teraz wystarczającą sumę pieniędzy, żeby zapłacić ratę za samochód. She had enough money to put away. Miała wystarczającą ilość pieniędzy, żeby odłożyć na inne wydatki. And she had enough money to go out that Sabbath, uh, Saturday night. I jeszcze jej zostało, że mogła wyjść z przyjaciółmi w sobotę wieczorem. I've had people as I've been traveling the churches here in Victoria. I gdy ja podróżuję po kościołach we Wiktorii, and they've been saying to me, I oni mówią do mnie, I can't afford to pay tithe. Ja nie jestem w stanie zapłacić, oddać dziesięciny. But I can't afford not to. Wówczas niektórzy mówią, a ja nie, nie, nie stać mnie na to, żeby jej nie oddać. This verse doesn't mean that life's going to be easy. Ten tekst nie mówi nam o tym, nie informuje nas o tym, że gdy to uczynimy, to życie będzie łatwe. But if our relationship with the Father is strong, then anything is possible. Lecz jeśli nasz związek i społeczność z Bogiem jest mocna, silna, ścisła, wszystko jest możliwe. 
a final challenge before we come into the last part of my sermon. Finalne wyzwanie, które pragnę wam by wykazać, zanim zakończę kazanie. We've been saying as we've been going along, are you prepared to give yourself non-grudgingly? My dzisiaj mówiliśmy na ten temat, czy jesteście chętni oddać siebie, poświęcić siebie bez szemrania i narzekań. Stewardship is about a whole of life experience. Szafarstwo to jest doświadczenie przenikające, nicujące nasze całe życie. It's not just about giving money. To nie jest tylko, nie sprowadza się tylko do oddania pewnej części pieniędzy. But it is about giving of ourselves and trusting that the Lord can do something with us. Lecz sprowadza się do tego, że my jesteśmy w stanie uczynić coś samym sobą i poświęcić nasze życie Bogu, żeby On mógł coś uczynić z nami. I'm going to challenge you, particularly in mind with what I said with these programs that you have on at the present. Teraz pragnę rzucić wam to wyzwanie, które związane jest z programem, który w tej chwili prowadzicie w waszym kościele. I would like you to add another part to your prayers in the morning. Pragnę, abyście dodali jeszcze inny element, dodatkowy element do waszej modlitwy porannej. I would like you to ask the Lord to put me in somebody's way today that I can make a difference in their lives. Pragnę, abyście modlili się o to, żeby Pan Bóg na drodze waszego życia umieścił wam jakąś osobę, którą moglibyście uwpływowić dla Jezusa Chrystusa, uczynić różnicę w jej życiu. I would love to tell you another story, but time is against me. Pragnę powiedzieć wam jeszcze jedną historię, lecz niestety czas ubiega nam szybko. Maybe another time. Może kolejnego razem, gdy przyjdę. But it doesn't change what I am asking you to do. Ale to nie zmieni tego, o co was w tej chwili proszę ponownie. To summarize, you be amazed with what God can do when put you into a circumstance. Bylibyście, będziecie zdumieni, co Bóg może uczynić w waszym życiu, jeżeli pozwolicie Bogu umieścić was w pewnych uwarunkowaniach i sytuacjach życiowych. I'm sure if you look back over your lives, if you are active. I'm sure if you look, you will find that God has put you in people's paths that you have actually opened that crack. Ja jestem przekonany, że gdy na chwilę zamkniecie oczy i zastanowicie się na temat waszej przeszłości, to uświadomicie sobie, jak wielokrotnie Pan Bóg umieszczał was w pewnych sytuacjach życiowych, gdzie mogliście uczynić różnicę w życiu drugiego człowieka. And the Holy Spirit has done the rest. A Duch Święty zawsze czyni tą najważniejszą rzecz. If you'd have said to me 30 years ago, would I be standing here in front of you speaking with you today? I would have laughed at you. Jeżeli wy byście 30 lat temu spotkali mnie i powiedzieli mnie, że po 30 latach będę stał przed wami i przemawiał do, do was, ja bym się szczerze z tego śmiał. But because of this young lady stepping in my way. Ale z uwagi na tą młodą niewiastę, która stanęła na drodze mojego życia, I am thankful to say I am here today. Jestem wdzięczny i szczęśliwy, że mogę stać przed wami dzisiejszego dnia. Let's finish with a story. Zakończmy historię. A group of graduates, well established in their careers, were talking at a reunion and decided to go visit their old university professor, now retired. Pewna grupa ludzi, która skończyła swoje studia i podjęła sukcesywną pracę, zadecydowali, że odwiedzą swojego byłego profesora, nauczyciela, który w tej chwili jest już na emeryturze. During their visit, the conversation turned to complaints about stress in their work and lives. W czasie tej wizyty ich rozmowa potoczyła się w tym kierunku, że w swojej pracy zawodowej doświadczają ogromną ilość stresu. Offering his guests hot chocolate, the professor went into the kitchen and returned with a large pot of chocolate. Zaoferował swoim rozmówcą ciepłą czekoladę, potem powstał, wrócił do kuchni i z powrotem przyniósł im kolejną porcję ciepłej czekolady. And an assortment of cups. I kolej, kolejny zestaw kubków. Porcelain, glass, Porcel crystal. Porcelana, kryształy. Some plain looking. Niektóre z nich były zwyczajnie pośrednio wyglądające. Some expensive, some exquisite. Niektóre były bardzo y, drogie, a inne były wyszukane i kosztowne. Telling them to help themselves to hot chocolate. I zaprosił ich do tego, żeby sobie pomogli w usługiwaniu, w, je, w wlaniu czekolady. When they all had cups of hot chocolate in hand, the professor said, 
Gdy wszyscy już mieli kubki z, z czekoladą w swoich dłoniach, profesor powiedział do nich. Notice that all the nice looking expensive cups were taken. Zauważcie, że wszystkie te kosztowne kubki, drogocenne, zostały rozebrane. Leaving behind the plain and the cheap ones. A pozostały na stole bardzo pośrednie i bardzo tanie. While it is normal for you to only want the best for yourselves, gdy normalną rzeczą dla was, moi drodzy, jest pragnienie posiadania w waszym życiu wszystkiego tego, co jest najlepsze, that is the problems of your stress. To jest właśnie przyczyną waszego stresu. The cup that you are drinking from adds nothing to the quality of the hot chocolate. Ponieważ kubek, z którego pijesz, nie dodaje nic do jakości napoju, która, który się w tym kubku znajduje. In most cases, it's just more expensive. W wielu przypadkach, gdy z takiego kubka gdzieś pijecie, on jest znacznie droższy. And in some cases, even hides what we're drinking. I w niektórych miejscach ten kubek jest droższy od tego, co, co w, w nim się znajduje. What all of you really wanted was the hot chocolate. A czego wy wszyscy pragnęliście w waszym doświadczeniu życiowym, to jest napoju ciepłej czekolady. Not the cup. Nie kubka. But you consciously went for the best cups. Ale wy świadomie sięgnęliście po najlepsze kubki. And then you began eyeing each other's cups. And then? And then you began eyeing each other's cups. Yes. A potem spoglądaliście może z zazdrością w kierunku posiadaczy innych kubków. Now consider this. Teraz zwróćcie uwagę na to. Life is the hot chocolate. Życie to jest ta ciepła czekolada. Your job, money, position in society Wasza are the praca, cups. pieniądze i pozycja to są te kubki. They are just tools that hold and contain life. One są tylko narzędziami, które, w których jest nasze życie znajduje się. Oops, gone too far. The cups that you have do not define nor change the quality of the life that you have. Kubki, które posiadacie, nie definiują ani nie zmieniają jakości waszego życia. Sometimes by concentrating only on the cups, często gdy koncentrujemy się jedynie na tych kubkach, naczyniach, We fail to enjoy the hot chocolate that God has provided. My rozmijamy się ze słodkim doświadczeniem napoju, który, tej ciepłej czekolady, którą Pan Bóg dla nas przygotował. God makes the hot chocolate. Pan Bóg jest producentem i twórcą tej, tej, tej ciepłej czekolady. Man chooses the cups. A my jako ludzie zawsze dokonujemy wyboru naczynia i kubka. The happiest people don't have the best of everything. Najszczęśliwsi ludzie w tym świecie nie ubiegają się za tym, co jest najlepsze. They just make the best of everything that they have. Oni czynią najlepszym to, co posiadają w swoim życiu. Live simply. Żyjmy prościej. Love generously. Żyjmy bardziej hojnie dla innych. Care deeply. Troszczmy się o innych głęboko. Speak kindly. Mówmy z przyjemnością, radością, z ciepłem do drugiej osoby. Today we have gone on a journey. Dzisiejszego dnia udaliśmy się w pewnego rodzaju podróż. In each and every person's life in this church. W życiu każdej osoby znajdującej się w tym kościele. You do make a difference in God's eyes. My możemy uczynić różnicę przed obliczem Bożym dla innego człowieka. You are a people that care for your community. Wy jesteście ludźmi, którzy roztaczacie troskę. Macie w sercu troskę nad społeczeństwem, w którym żyjecie. I think at times we need to live more simply. Ja myślę, że przychodzą takie czasy, że musimy dojść do przekonania, że powinniśmy żyć bardziej prościej. I know when from my time in the Pacific I saw many miracles. Z, w czasie mojego pobytu w Pacyfiku byłem świadkiem wielu cudów. God works very blatantly sometimes. Pan Bóg pracuje bardzo ostro i wyraźnie w niektórych przypadkach. But we don't necessarily see the same here in Australia. Ale na nieszczęście my nie możemy doświadczyć i zaobserwować tego samego tutaj w naszym środowisku, w naszym życiu. Father says to us in Psalms 46, "Be still and know that I am God." Bóg do nas mówi w Psalmie 46, mówi: Niech się uciszy dusza twoja i wiedz o tym, że ja jestem twoim Bogiem. Live simply. Mówmy po prostu, żyjmy prosto. Love generously. Kochajmy szczodrze. Care deeply. Troszczmy się głęboko. Speak kindly. Mówmy ciepło. 
and enjoy the life that you God has given us. Radujmy się życiem, które Bóg nam daje. Amen. Amen.